war ja ein Mann unserer ersten Stunde, wenn man so will. Wir haben ja mal also gemeinsam begonnen, äh, miteinander zu singen. Das heißt, ich habe Gitarre gespielt und die Anita hat gesungen. Äh, ich konnte damals nicht so gut singen wie die Anita. Äh, das ist die Prinzipalin des Hauses für diejenigen von euch, die das nicht wissen sollten. Sie hieß damals auch ganz jung mädchenhaft Niki. Und wir haben unseren ersten Auftritt beim Gerhard Bronner im Showfenster dann absolviert. Also ich habe mir das neulich wieder angeschaut. Von einer Niki war süß und ich verkrämt. Und äh, der Brauner hat mir damals eine Weltkarriere vorausgesagt. Man sieht, dass auch er sich irren konnte. Thank you. 
singen Kinder lachen, das Zähler und zusammen. An jedem Blatt freilich mit Wertel, ach was gran. Die Mama kocht ein Lockschuss so mit Kasche und mit Knädel. Das Kind der Jan der Pier im Wilm, wir spielen sich ein Dreid. Lach, Chilibim, Chilibom, Chilibim, Bom, 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 Chilibim, Chilibom, Chilibim, Bom, 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 Am Mul ist unser Revenue gegangen in der Wegen. Mit am Mul hat unser Büchen in Gissen erregen. Schreit der Rebbe, zieh doch mal. Hey, ruf Gisselwasser. Seinen alle gesehen im Trick nach raus. Da der Rebbe so rosen nass. Chilibim, chilibom, chilibim, bom, 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 bom. Chilibim, chilibom, chilibim, bom, 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 bom. Eine echte jüdische Mutter. Haben Sie immer Fotos Ihrer Kinder mit? Wie verhalten Sie sich bei offiziellen Gesprächen über Ihre Kinder? Sind Ihre Kinder die Schönsten? Sind Ihre Kinder Schmies? Sind Sie von Gott gesegnet, solche Kinder zu haben? Hat Ihr Kind einen IQ über 150? Sind Ihre Kinder gute jüdische Kinder? Mein Kind ist zum Verzweifeln. Ja? Nein? 
Die Antwort müsste sein. Ja. Mein Name ist P. Ich habe ein Problem, das ich loswerden muss. Ich habe einen Sohn, Sami. Ich bezeichne mich selbst als jüdische Mutter ohne radikale Note. Und ich habe ein Problem. Wie bringe ich mein Kind auf den einzig wahren, halbwegs jüdischen Weg? Sami verbringt die hohen Feiertage in der Disco. Und in Chavez vor dem Fernsehapparat mit dem Handy in der Hand. Jetzt singe ich, jeden Abend, ein Wiegenlied für einen gepiersten 17-Jährigen. Schmier, mein Jankele, mein Schäler, die Egele, die Schwarzinke macht zu. Ein Jingele, was hat schon alle Zähne lang. Muss noch die Mamme singen, Allilu. Ein Jingele, was holt schon alle Zähne nach. Muss noch die Mamme singen, Allilu. Erich Fried, geboren am 6. Mai 1921, Wien 9, also Bad Straße 11. Jude, frühreif, intelligent, eingebildet, körperlich untüchtig, belesen, interessiert, mit fünf Jahren Theatertournee, Wunderkind, mit elf Jahren verliebt. Massenproduktion von Reimen, Erfindungen, Gedichte, Patentanmeldungen, Enderfolg, negativ. Mit 14 Jahren wieder verliebt, mit 16 Jahren wieder verliebt, mit 17 Entkommen. Zu den Steinen hat einer gesagt, seid menschlich. Die Steine haben gesagt, wir sind noch nicht hart genug. Die Baronin Y, die große blonde Schlanke, wissen Sie, was man da sagt? Wir hatten einen Mann und einen Freund. Und einen Onkel, der sehr gut mit ihr meint. Herrn de Wall verließ sie wegen Herrn de Bo, der hat Vermögen. Schließlich ist sie ja nicht dumm. Man hört sich um, man tratscht herum. Ich bitte Sie, was sagen Sie zu dem Konsum? Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Ist sie hübsch, wird man sagen, na die muss doch eins haben, na die muss doch eins haben, es wird zu so dumm. Ja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, na dann ist es doch viel besser gleich, sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen? Wann 
immer das ist, es wird viel zu bald sein. Dann denk an die Mutter und an dieses Lied. Deine Kindheit wird viel zu schnell vergehen. Eines Tages wirst du es auch verstehen. Es gibt Rosinen und Mandeln. Es war im Jahr 1944, als ein damals 14-jähriger Bub aus Prag, sein Name war Pavel Friedmann, im Konzentrationslager Theresienstadt ein Gedicht schrieb. Ähm, den Kindern war ein Schulbesuch verboten, aber andere Insassen haben sie unterrichtet, teils in Musik, teils in Malerei, teils in Dichtkunst und so sind etliche Bilder erhalten geblieben und vor allem einige Gedichte. Dieser Pavel Friedmann aus Prag schrieb im Konzentrationslager ein Gedicht, welches inzwischen in zahllose Sprachen übersetzt wurde. Und ich habe mir erlaubt, den vielen Übersetzungen eine hinzuzufügen und die habe ich dann noch vertont. Und so entstand das Lied vom letzten Schmetterling. Ich sah ihn nach und alte, alles, was ich plante, flog jetzt mit ihm vorbei. Ich möchte Sie nie heiraten. Und deine Diener, die habe ich auch gesehen. Meine Diener. Ja, der Diener Blum. Von Pelzhändler bei der Uhr da. Was braucht ihr Pelzmantel? 
Schad ums Geld bei dem Klappergestell. <lacht> Geläubt sie Gott, dass die dich nicht hat einfangen können. Na, das wäre ein Unglück gewesen für uns. Mama. Na, ich werde doch noch sagen dürfen, was die Wahrheit ist. Und erst diese Nurit. Nurit, Mama, Nurit. Sag ich doch, Nurit. Diese, diese militante Person mit der unmöglichen Frisur. Nicht einmal Deutsch hat sie können. Und einen Namen, den sich keiner merken kann.
Drei Kinder und immer allein. Aber ein Quattrofax. <lacht> Na gut, dann schicke ich euch eben ein Fax. <lacht> Im Balaila Uli hat Varima Feli. Ich habe mich verliebt. Ist es so schlimm? Wenn es die falsche ist, ist es schlimm. Deine Eltern hätten hierher ziehen sollen und nicht in New York bleiben. Hier gehören wir her. Ich gehöre nach New York. Jonathan, in Israel lebst du unter Millionen anderer Juden. Nein, in New York auch. <lacht> Dort wird Sarah wenigstens nur schief angeschaut, weil sie schwarz ist. Hier ist sie eine schwarze Schickse. Schickse? Hast du gesagt? Ich zitiere nur meine Mutter. Und recht hat sie. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Kind der Was, Wahl was? Ein Mörder wird, ein Verbrecher wie ich. Sie hat eine andere Hautfarbe. Und eine andere Religion. als Anklagepunkt nicht ausreichen. Jonathan, so eine Beziehung tut nicht gut. Sie hat doch keine Ahnung von uns. Will sie wenigstens übertreten? Nein, will sie nicht. Das ist ja super. Das ist super. Die Atheistin in der Familie fordert den Religionswechsel. <lacht> Was ist los mit dir, Andi? Du warst doch immer die Fortschrittliche in der Familie. Bei der eigenen Mischpoche hört sich der Fortschritt auf. Ich bin, falls du es vergessen hast, auch Jude. Ein Kind braucht die Mamme, Jonathan. Wer wird mit deinen Kindern das Schma Israel beten? Seit wann willst du, dass irgendjemand betet? Bei mir ist das eine Differenz. Granny, ich muss mit dir reden. Ich weiß, Johanna. Ich weiß. Am Mutterherz weiß immer alles. Granny, es ist nicht so einfach. No. Ach, Mom und Esther reden schon nichts mehr mit mir. Was heißt das? Du willst gar nicht heiraten? Doch, natürlich. Das Am Ende keine Frau? <lacht> Jonathan! Reni! Sie ist... Sie ist nur anders als wir. Am Ende der Marokkanische? <lacht> ja, einer lädt du mir das nicht an. Nein. Was dann? Es ist... Ah, Eingewanderte aus Russland. <lacht> Jonathan, bitte nur das. Nicht. Na 
Na, ich habe immer gesagt, in Israel lernst du nur die Falschen kennen. Na, dein Onkel Abi, der geht mir nicht vors Haus. Das schwöre ich. Renes ist ernst. Sie ist nicht aus Israel. Sarah kommt aus Amerika. Ich liebe sie. Und ich werde sie heiraten. Ganz egal, was jemand sagt. Was denn, Joinele? Papa wird mich enterben. Und Mom braucht noch zehn Jahre Analyse. Und du, Granny, du... Was ich? Joinele. Was ist es? Sag's mir. Was tut deine Sarah? Was ist so schlimm, dass niemand es mir sagen will? Granny? Sarah ist... Sarah ist nicht weiß. Oh, weh. Sarah kommt von ganz unten. Sarele ist nicht jüdisch. Überhaupt nicht. Kein kleines bisschen. Jonathan! Mir wird schlecht. Jonathan! Du kannst sie nicht lassen? Nein, Granny, nie. Die Liebe. Nix wie Zores. <lacht> Zores für uns alle. Ach, Granny, wenn du sie kennen Ja, lernst. doch, soll abhüten. <lacht> ich will sie gar nicht kennenlernen. Was tue ich, wenn sie mir gefällt? <lacht> War doch gleich die Nummer von deiner Sarah. Joinele, ich sehe mich schon auf deiner Hochzeit tanzen. Hallo? Mame. <laughs> 
Meine Frau heißt Lotte Linja. Und mein Mann heißt Kurt Weil. Ich meine, er hieß Kurt Weil. Ein Vierteljahrhundert lang warst du mein Mann, war ich deine Frau. Also gut, mit wieder ein paar Unterbrechungen. muss man singen können, wenn man Kurt Weil jetzt speziell die Broadway-Songs, die er geschrieben hat für den Broadway, die sind also reine Opern gewesen. Er war ja der Vorreiter des Musicals schlechthin, hat sich aber als Opernkomponist verstanden. Die Brecht-Sachen, die sind eher zu interpretieren als Schauspieler und da geht es sehr stark um das Wort und das beides zusammen in Kombination in einem Abend zu verpacken, das war für mich eigentlich der Ansporn und auch der Anspruch dieses Programms. Nur durch deine Musik war es möglich, die Menschen zu erreichen. Dabei hast du den Song aller Songs in einer einzigen Nacht geschrieben. Yes, sir. 
nicht nur um die Musik von Kurt Weil, selbstverständlich vorrangig um die Musik von Kurt Weil, aber auch um dessen Liebesgeschichte zu seiner Frau. Und das war also wirklich einer der aufregendsten unseres Jahrhunderts, kann man wohl sagen. Du bist gleich auf mich zugegangen, auf die große Lotte Länder. Die große Lotte Länder, ich bitte dich. Caroline Wilhelmine Charlotte Blamauer, geboren in Wien 1898. Vom Vater, einem alkoholkranken Kutscher sexuell misshandelt. Dann Ballettunterricht in Zürich, zwei Jahre ohne Engagement in Berlin, mit Schmiere und tiefte Provinz. Da und dort ein paar kleine Rollen. Bis Georg Kaiser mich sah, an ich glaubte und mich in sein Haus aufnahm. Nicht so wie du denkst. Er und seine Frau haben mich behandelt wie eine Tochter. Und da war ich nun das erste Mal in einem großen herrschaftlichen Haus. Und eines Tages im Sommer 1924 am Stadtrand von Berlin tanzte Herr Kurt Julian Weiler. Was nicht gerade zum Verlieben. Klein, zierlich, die Gebrille. Ich hielt ihn eher für einen Doktor der Theologie als für einen Komponisten. Naja, und ein erfahrener Liebhaber war er auch nicht der Kurt. Kurt konnte für mich Lieder schreiben, wie sie kein anderer hätte schreiben können. Und ich habe sie gesungen wie sie keine andere hätte singen können. Und geliebt haben wir uns. Boah. Geliebt haben wir uns. Oder was Hörigkeit? Naja, damit hat der Brecht sich besser ausgekannt als du. Mit der Hörigkeit. Schon nach zwei Wochen 
war dir nichts mehr recht am Meer. Das gilt doch genauso für mich. Tja, 
haben dieses Leben doch miteinander geführt. Ja, aber in letzter Zeit eher nebeneinander. Ja. Ja, das stimmt. Interessant, dass dir das jetzt erst zu Bewusstsein kommt. Du hast ja deinen Beruf und damit auch deine Erfolge. Und Niederlagen. Ja, von mir ist auch Niederlagen. Aber die habe ich auch gehabt wenn unser Sohn schlechte Noten aus der Schule nach Hause gebracht hat. Oder, oder wie er diese Neuseeländerin geheiratet hat. Da hast du mir die Schuld gegeben. Und wie mir einige Sachen dort sitzen geblieben ist, hast du mich wochenlang gehetzt. Aber das war doch nicht ernst gemeint. Für dich habe ich meinen Beruf aufgegeben. Das heißt, einen Beruf aufgegeben? Ist Hausfrau kein Beruf? Das ist doch kein Beruf. Sachen, die sie dort haben. Gio, du bist total verrückt. Na, weißt du, was das kostet? Das macht gar nichts. Ich habe erfahren, dass ich eine ganz große Abfertigung bekomme. Und mit diesem Geld sanieren wir unsere Ehe. Gott sei Dank, da bist du ja. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich hier... Was ist? Das haben wir vereinbart. Du kennst dich doch noch nicht. Geh wieder hinaus. <lacht> Selbstbewusst elegante Dame zurück. Geschäftlich oder? Oder? Na, ich meine, eine elegante Dame wie Sie muss ja einen sehr interessanten Beruf haben. Oh, ich bin nur Hausfrau. Ach, nur Hausfrau? Wie können Sie etwas sagen? Ich bitte Sie, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, endlich einmal einer echten Hausfrau zu begehen. <lacht> da müssen Sie ja besonders interessante Menschen kennen. Ja, sehr. Interessante Menschen. Äh, zum Beispiel die Supermarktkassiererin oder die Hausmeisterin, den Installateur oder den Briefträger. Was Sie da alles erleben müssen. Oh ja, es ist so aufregend, Tag für Tag. Aufstehen, Betten machen, Frühstück machen, abwaschen, einkaufen, Mittagessen kochen, ja, Staubsaugen, ich Staubwischen. Ich werde die gnädige Frau, wenn ich etwas Intimes fragen darf, sind die gnädige Frau verheiratet? <lacht> Ja. ja, ja, bin ich. Ja, ja und äh, ich meine, ihr hatte jetzt sicher einen interessanten Beruf haben. Was ist denn von Beruf? Oh, er, er ist äh, bei einer Versicherung beschäftigt. Bei einer Versicherung? Ja, da muss ja ein sehr bedeutender Mann sein. Naja. Ich meine, da muss er ja ungeheuer sein. Ungeheuer? Wieso? Ja, ungeheuer, ich meine, sexuell ausschweifen. Ja. <lacht> Nein, 
Na so das geht's nicht, bitte. Ja. Das ist eine Rolle ernsthafter Spiel. Eine Dame, die in der Bahn ein Abenteuer erleben will, die muss offensiver sein. Offensiver? Ja. Gut. Ja. <lacht> Und äh, was treiben Sie so, mein Herr? Ja, ich gehe jetzt in die Pension. Oh, in die Pension? Ja. Oh, ich wollte immer schon eine Pensionistin kennenlernen. Ja, liebe Frau Pensionisten, für mein sehr extravagantes Leben. Wissen Sie, Pensionisten erleben auch den Sex ganz anders. So, da ist der Piccolo Sex. Piccolo Sex. 7,45 Euro. 7,45 Euro? Ja, ist der Klasse Zuschlag. Ja, jetzt haben Sie alle was entschuldet. Also ich soll schon so ein Sorge. Eins? Ist das eine Leiche? Gnädige <lacht> Frau, ich habe einen Anschlag auf Sie. Ich möchte Sie gerne einladen, mit mir nach Paris mitzukommen. Nach Paris? Ja, nach Paris. Gnädige Frau, ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir mit Ich bin der Geber. Und ich bin die Lotti. Lotti, wie das klingt, so wie Lotti leben. Wo ist der Hund? Was für ein Hund? Der Hund, die, die, die kleine Italienerin. Der ist Verloren oder was? Nein, ich habe ihn das gar nicht mitgenommen. Ich habe ihn zurückgeschickt. <lacht> zurückgeschickt? Wen? Na, dem er gehört. Den direkt am Bahnsteig. <lacht> Na, der wird er frei. Ja, Frau Schramm, Sie haben es natürlich nicht vergessen. Na Gott soll abhüten, wie könnte ich? Seit drei Wochen machen Sie pausenlos diskrete Anspielungen auf Ihren Amtstag. Ich mache keine diskreten Anspielungen. Stimmt, sehr diskret waren Sie nicht. Mein Gott, du mir heute wieder die Fers weg. Aber es ist ja auch kein Wunder, wo Sie bald 62 Jahre alt werden. Alle beide. Nebisch. In Wien hätte ich das nicht notwendig gehabt. Da war der Herr Johann eine Persönlichkeit im Kaffeehaus. Und keiner hat sich daran gestört, dass ich der Johann Rosenfeld war. Gewohnt haben die Nowaks am Altstädter Ring. Ihre Wohnung war immer aufgeräumt. Den einzigen Fehler, den die Nowaks gehabt, sie waren so schrecklich verträumt. Montevideo, von Damen die Flüster Senores, die Nacht ist gemacht wie Amores, die Tante, die Anna, die träumt von Havanna, die Sehnsucht von Arthur dem Jüngsten ist ein Stierkampf in Lisbon zu Pfingsten, die Köpfin Marianka träumt von Casablanca. Die Tochter, die Mali, träumt von Tänzen im Bali, von Shanghai und Bombay und schön ist die Welt. Die Nowaks, die träumen in den eigenen Räumen von einer Sehnsucht der herrlichen Welt. Der Fu 
Fußtritt der Zeit hat den Novaks gekickt. Sie wurden aus Träumen geweckt. Den böhmischen Löwen, den hat man verkauft. Und die Gamsen, die haben sich versteckt. Marschierende Schritte, ein Führer, ein Volk. Da hat man im Schnellzug gesehen, die Wurtes, die Kretsches, die, die Bibis, die Kretsch. Doch was ist mit den Novaks geschehen? Es sitzt jetzt der Leo in Montevideo. Er denkt nicht mehr an die Seniores, er hat jetzt ganz andere Zores. Die Tante, die Anna, die sitzt in Havanna und wartet auf Arthur den Jüngsten. Denn der Nachbar von Lisbon kommt Pfingsten, die Köchin Marianka sitzt in Casablanca. Die Tochter, die Mali, hat kein Visum von Bali nach Shanghai und Bombay und lang wird der Tag. Die Novaks, die träumen in gemieteten Räumen von einem Ort. Sie träumen von Prag. Die Sprache, die ich früher sprach, die konnte ich fließend sprechen. Doch Englisch, Language, schmerzlos nach, da habe ich heute noch Schwächen. Mit Evening School, so fing ich an, ich nahm mein Englisch lesson. Doch habe ich, was ich Evenings kann, mein Breakfast schon vergessen. Man merkt mir an, am Dialekt, wann ich Amerika entdeckt. Ja, da wär's voll gut, wenn man endlich kennt, bisschen mehr noch als How do you do? Denn solang man noch sagt, I can't understand, gehört man nicht zu ihr wieder zu. Und solang man nicht weiß, dass ein Brasch ist ein Bierstuhl, ein Dog ist ein Hund, und Hot Dogs, das sind Würstel. So lang bleibt man das, was man Green Bond nennt. Ja, da wär's voll gut, wenn man endlich kennt. Schön wie die Limone. Das also wäre es gewesen, meine Damen und Herren.